कि जिनको चैन चाहिए वो चार रोटी दो कपड़े की इच्छा रखो और जो बेचैन रहना चाहते हैं वो दो बंगले चार बंगले चार गाड़ी की इच्छा रखो जो चार गाड़ी वाले हैं वो बेचैन और जो दो रोटी दो कपड़े वाले वो चैन समाज में कंपटीशन लगता है कभी कभी मैं वृंदावन में रहता हूं तो मुझे भी कंपटीशन लगता है पर जैसे मैं वृंदावन छोड़ के कथाओं में चला जाता हूं तो मैं कंपटीशन रहित तो हो जाता हूं बिल्कुल फिर मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है फिर मेरे दिमाग में कोई कंपटीशन नहीं आता कोई याद नहीं आता कि भाई उसका आश्रम ऐसा है उसका ऐसा है वो ये कर रहा है वो वो कर रहा है उसने ये ले लिया उसने वो ले लिया कोई द्वंद नहीं आता पर जैसे ही वृंदावन में आए वो द्वंद आ जाता है सामने कंपटीशन आ जाता है सामने अरे उसने तो इतना बना दिया आश्रम उसने तो ये कर दिया उसने तो यहाँ गौशाला उसने तो वहां फलाना उसने तो ये हॉस्पिटल उसने तो वहां मंदिर बस ये बीमारी दिमाग में घुस जाती है पर कंपटीशन समाज का नियम नहीं है कंपटीशन से आदमी परेशान रहता है बेचैन रहता है निकल जाए फिर ही हो जाओ आप फ्रेश हो जाओ और हम हम तो जीवन का अनुभव बताते हैं अपना अनुभव बता दिया हमने तो और वही सबके जीवन में हो रहा है पर वो तो अच्छा है कि मैं पुरुषार्थी हूं मेहनती हूं तो मैं कंपटीशन जीत लूंगा मैं नहीं हारूंगा किसी से पर आप अगर ऐसे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे तो आप थक जाएंगे परेशान होंगे नुकसान में पड़ेंगे टेंशन में पड़ेंगे चिड़चिड़े होंगे परेशानी आ जाएंगे बल के साथ में लड़ो अगर बल है तो लड़ो करो मेहनत पुरुषार्थ करो नहीं तो महात्मा बुद्ध की बात सबसे अच्छी है अपने में जियो चार रोटी और दो कपड़े का ध्यान रखो हमेशा शांति से जियोगे खुश जियोगे आनंदित जियोगे अगर चुपड़ी को देख कर जी ललचाता है तो आदमी कभी चैन से रह सकता नहीं है चैन नहीं रहेगा उसके जीवन में कली सयानो भवती संजहानस्त द्वापर जैसे ही कलयुग सिर पर बैठा राजा ने घोड़ा निकाल लिया सवार हो गए राजा धनुष तान लिया राजा परीक्षित ने कलयुग को जहां जहां रहने के लिए जगह दी कलयुग वहीं वहीं खींच के राजा को ले जा रहा है इसीलिए मेरे कहने से अगर आप बात मान लें और मेरे ऊपर भरोसा करते हो कि गुरुजी एकदम सही बताते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तो बात सुन लो दारूबाज अंडावाज जुआवाज गंदावाज ये चाहे कितना भी रिश्तेदार हो पर ये घर की चौखट चढ़ना नहीं चाहिए नहीं तो ये कलयुग तुम्हें खींच खींच के ले जाएगा जहां जहां वो जाता है वहां वहां सब जगह तुम्हें घुमाएगा इसीलिए गांठ मार लो ए टीवी पर बैठ रहे सुन रहे हो ध्यान से सुन लो अब आधे लोग तो अंडाबाजी सुन रहे हैं आधे दारूबाज सुन रहे हैं कथा टीवी पे कथा जो सुनते हैं वो खाते पीते वाले भी सुनते हैं अब वो कहेंगे बताइए तो हमारे पैर कटवा रो बाबा दारू पीवे अंडा मांस खावे जुआ सट्टा खेले झूठ बोले देश के साथ गद्दारी करे ऐसे आदमी को देहरी के अंदर नहीं लेना चाहिए नहीं तो ये सर पे बैठेगो और सर पे बैठेगो तो घोड़े पे बिठावेगो और घोड़े पे बिठावेगो तो निर अपराधों को अपराध करवावेगो कलयुग है या को नाम तो महाराज कैसे लोग उनको बुलावे घर पे हमें बुलाओ हमसे कोई नुकसान हो तब बताओ हमारे जैसे लाखों करोड़ों है जगत में उनको बुलाओ उनसे कोई नुकसान हो तब बताना है सुनो ये जो गुटका वाले आते कि नहीं जीजा भूपा मामा काका नाना तुम्हारे नाश्ता को खाते हैं और तुम्हारे घर में गुटका खा करके तुम्हारी बेसिक में थूक के जाते हैं और जो तुम्हारे बेसिक को खराब करके जावा बाकी तो टांग ने तोड़ दे ना टूटे तो दोबारा ना आ जाए कबू सौगंधे खा ले फर्स्ट एंड लास्ट बेसिंग जो खराब कर दे उसको फर्स्ट एंड लाइफ चाहे वो अपनी बहन को क्यों ना हो पति बहन तू रहे अपने घर और जीजा तो आना जाए घर हमारे चाहे कछु है जाए पर ये समाज कहा है ऐसा मेरी बात कौन मानेगो 
है और ज्यादा चीजा ही बिगाड़ रहे हैं वे सिंह है ये और ध्यान कर लियो जीजा साले ये दो ही बेसिंग है बिगाड़ के जा मैं सफेद कलर की लाल करके बिना पानी चलाए चले जा मैं छोड़ के इसीलिए एक बार में जो दाग दगी लो कर दियो घर बार बार क्या करेगा इसीलिए जिनमें दाग हैं ऐसे लोगों को घर की देहरी चढ़ने मत दो हा? राजा परीक्षित क्या कर दिए राजा परीक्षित घर में ले आए कलयुग को आ जाओ रह ले भाई गरीब आदमी है तू बाहर से आए हो रह ले भाई चल हमारी राजगद्दी ना यहाँ रह ले वहां रह ले वहां रह ले आ बड़ा मुश्किल हो जाता है अच्छा गलती मैं भी करता हूँ राजा परीक्षित की तरह मेरे पास में भी कोई आ जाए तो मैं कहता सो जाए यहीं पे यार कहा जाएगा इतना बड़ो आश्रम है यही सो यही खाओ और कभी कभी इतना धोखा हो जाता है पता चला कि वो फलानी के बैग को लेके छू हो गया मोबाइल गायब हो गया किसी का किसी का बैग चोरी बड़ा मुश्किल पड़ जाता है कलयुग तो कलयुग है महाराज आश्रय लेने के लिए जो आते हैं वो कभी कभी कलयुग का रूप होते हैं उनमें अलग लक्षण होते हैं ऐसे रोते हैं बिलकते हैं परेशान होते हैं तो हम कैसे कहें कि तू मत सो हमारे यहाँ कैसे कहें कि मत खा ये काय के लिए धरती धरती सब भगवान के क्या है हमारा इस पे हम मर जाएंगे चले जाएंगे छोड़ जाएंगे इसलिए इसका सदुपयोग हो पर उनमें कभी कभी धोखा हो जाता है पर वो धोखा हम सहन कर लेते हैं धोखे के चक्कर में हम ऐसा नहीं करते कि बदल जाए कि नहीं सोने देंगे भागो 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 जाकी करनी बाकी भरनी थोड़ा बहुत नुकसान होता है इतना बड़ा नुकसान ये चटर पट्टू कर नहीं सकते चप्पल चुरा लेंगे ज्यादा से ज्यादा किसी का कपड़ा उठा ले जाएंगे तो लिया या साहब इनकी औकात दस पंद्रह रुपए की है उससे ज्यादा कुछ है ना ज्यादा ही हाथ मार दियो तो मोबाइल ले जाएंगे पांच सात हजार रुपए का बीस हजार रुपए का कुछ बात नहीं है सौ पचास नंबर चले जाएंगे बस इतना है बाकी तो कुछ नहीं कर पाएंगे और ज्यादा और ये हिम्मत साधु ही जुटा सके महाराज धोखे पे धोखा खाके भी सेवा करता रहे ये काली हिम्मत साधु की ही है साधु का धर्म है दया क्षमा और वो साधु को करते रहना चाहिए समय आने पर साधु को सावधान होकर के अपनी क्रियाओं को सुधार लेना चाहिए पर अपनी दया धर्म और शीलता का जो गुण है वो साधु को समाप्त कभी नहीं करना चाहिए ऐसे ही भक्तों को चाहिए कि भक्त भी समय पर एडजस्ट करें आपस में समझ लें और समय के अनुसार जैसी व्यवस्था हो वैसी व्यवस्थाओं का सम्मान करें कभी अच्छा मिला कभी नहीं अच्छा मिला कभी ज्यादा मिला कभी कम मिला जब कम मिला तो ज्यादा को याद करो उसका धन्यवाद करो कम के लिए दुखी मत रहो समय आएगा फिर ज्यादा मिल जाएगा राजा दिन भर शिकार करता रहा कलयुग के चक्कर में राजा की बुद्धि कलयुगी हो गई बंधु पूरा दिन शिकार किया राजा ने शाम हो गई सूर्य अस्त हो गया आज चंद्रमा उदय हो गए रात हो गई राजा घर लौटने के लिए भूल गए राजा इतने कलयुग में फंस गए यार दोस्तों के संग में खेल और कूद में जो देर रात तक लौटते नहीं है वो बालक अच्छे नहीं है ये ध्यान रखो अच्छा बालक घर कब आता है अच्छा बालक अच्छा बालक घर आ जाता है सूर्य अस्त होने से पहले हा? आप देख लेना कभी शर्मा जी आगरा वाले शर्मा कभी देख लेना लावारिस जिनका कोई मालिक नहीं है वो गाय भी दिन में चाहे कहीं भी चरने जाएगी खेतों में खलियानों में कॉलोनी बाजारों में पर सूर्य अस्त होने से पहले अपने सही ठिकाने पे पहुंच जाती है चिड़िया पक्षी पूरे देश भर का भ्रमण करेंगे पर सूर्य अस्त से पहले अपने बच्चों के पास पहुंच जाते हैं पर ये इंसान इतना बदमाश है इसको चिंता ना रहे घर की कब जाना है कब पहुंचना है बस आनंद लूट रहा है पार्टी चल रही है अब बच्चों का ध्यान कहा घर का ध्यान कहा ऐसी पार्टी में जाओ जो पार्टी तुम्हारी समय पर पूरी हो जाए समय पर घर पहुंच जाए और जो पार्टी रात भर चले दिन भर चले वो पार्टी नहीं है तुम्हारा नाश है वो सर्वनाश होगा तुम्हारा 
बीमार पड़ोगे नुकसान होगा सारी प्रकृति अपनी जगह लौट आती है सूर्य अस्त के समय मनुष्य को आना चाहिए पर कभी बेहद परिस्थिति में ऐसा कुछ हो जाए तो कभी कबार एक आध बार क्षमा याचना करते हुए देर लेट हो जाए तो अलग बात है पर रोज का रोटीन नहीं बनाना छाया में जाओ और छाया में आ जाओ उन्नति होगी विकास होगा राजा को प्यास लगी राजा पानी ढूंढने लगा रात्रि में पानी रात में कहा मिले जंगल में कोई महात्मा साधुओं की कुटिया होती है जंगलों में एक महात्मा की कुटिया दिखी समक ऋषि की वहां पहुंचे दरवाजा खुट खुला था साधु को क्या दरवाजा लगाना था ध्यान में बैठे साधु हजारों सालों से पूरे शरीर पर दीमक आई है ध्रुवा घास उगाई है साधु महात्मा के कान बंद हैं साधु अंतर्यामी अंतर आत्मा में खोए हैं राजा आवाज दे रहा है अरे महात्मा मैं चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित हूं मुझे पानी पिलाओ अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे साधु ने सुनाई नहीं रहा साधु तो समाधि में था राजा ने सोचा कि यह साधु जानबूझकर मेरी मृत्यु की ओर जा रहा है मुझे प्यार नहीं करता और मेरे राज्य में रहकर भजन कर रहा है ऐसे साधु को अपमान कर दो राजा ने देखा मरा हुआ सांप पड़ा है उठाया और समक ऋषि के गले में डालकर उनका अपमान कर दिया जैसे ही अपमान किया प्रलय आ गई महाराज आकाशवाणी हो गई मूर्ख राजा जो सांप तुमने मरा हुआ समझ के डाला है सातवें दिन वो सांप जीवित होकर के तुम्हें डस के तुम्हारे प्राणों को हरण कर लेगा तुमने काल को न्योता दे दिया हमारी हर दुविधा हमारे हर संकट का कारण हम ही है कोई और नहीं है हमारे किसी भी संकट का कारण अगर हम किसी और को मानते हैं तो हम अज्ञानी अबोध हैं यह भी महात्मा महावीर कह रहे हैं भगवान महावीर कह रहे हैं जो आदमी अपने दुख अपनी थकान अपने विनाश का कारण किसी और को मानता है वो आदमी अज्ञान है अबोध है अपने दुखों का कारण जो आदमी खुद में ढूंढता है वो आदमी ज्ञानी है विवेकशील है इसलिए हमारी सबकी क्या सोच है हमारी सबकी सोच क्या है इनकी वजह से हो गया इनकी वजह से हो गया ये ना होते तो ना होता ये ऐसा इनकी वजह से हो गया उसने कर दिया उसने कर दिया जिसने जो भी कर दिया कर दिया पर इसका कारण तुम स्वयं हो इसलिए महावीर कहते हैं कि आप अपने अंदर दोष देख लोगे तो समझ लेना तुमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है जब तक तुम अपने दोष नहीं देख पा रहे हो तब तक तुम अच्छे नहीं हो अपने दोषों को निहारो अच्छा बोलो शीशा लोग ज्यादा क्यों देखते हैं क्योंकि वो चित्र दिखाता है क्या दिखावे हा अगर शीशा चरित्र दिखावे तो कोई माई का लाल देखेगा शीशा हा शीशा दुनिया क्यों देखती है क्योंकि वो चित्र दिखाता है अगर वो शीशा चरित्र दिखाए तो शीशा तोड़ दिए जाएंगे कोई शीशा नहीं देखेगा बस यही तो बात है जहां चरित्रों का जीवन शैली का जहां तुम्हारे किए हुए कर्मों का दर्शन होता है वहां से अपने आप तुम हटने लगते हो दूर होने लगते हो है? क्या कहते हैं हम हट देखो कैसा बोल रहे हैं हमारे लिए देखो कैसा बोल रहे हैं हमको अपनों से दूर हो जाते हैं बता गुरुजी को ये बात शोभा देती है गुरु जी आज ऐसे बोल गए आज मेरे से गुरु ने ये बोल दिया चरित्र का दर्शन हुआ तो तकलीफ होती है टेंशन आता है चित्र का चित्र दिखाने में तो मजा आता है चित्र दिखाओ खूब दिखाओ सब नकली देखने से कोई फायदा नहीं बंधु अपने दोस्त दिखेंगे महावीर कहते हैं तो आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी कहलाओगे अच्छा बोलो जैसे आप अपने में दोष नहीं देखते अच्छा देखते हैं ऐसे आप अपने आप में बुराई भी बीमारी भी मत देखो फिर कैंसर आ गया तो आ जान दो काय को टेंशन ले रहे टीबी हो गया तो हो जान दो काय को टेंशन ले रहे बीमारियां बिल्कुल पसंद नहीं है 
सबको डॉक्टर साहब देखो वो खांसी है गई वो जुखाम है वो कफा है वो मो फलानो है वो मो दस्त लग गए मो ये हो गए सारी बुराइयां धर दी डॉक्टर के सामने ले महाराज क्यों अगर ये नहीं रखी डॉक्टर के सामने तो फिर हम सुखी हो सकते हैं नहीं है सब चालाक बैठे हैं यहां कथा में महाराज शर्म ना लगे फिर दस्त कहने में डॉक्टर साहब मैं चालीस बार जा रहा हूं दस्त हो गए और वैसे वैसे शर्म लगे दरवाजा लगा के बैठे अंदर शौचालय में शर्म के मारे तो डॉक्टर को बताने में शर्म ना लग रही महाराज महाराज दिन भर कफ आवे कफ और वैसे थूकने में शर्म लगे आदमी को बीच में दस बीस लोग बैठे हैं और कफ आ जाए तो वो थूके ना मुंह में रखे पांच मिनट इधर से उधर घुमाता रहे उसे नचाता रहे वे यही लड्डू गोपाल घूम ले घूम ले घूम ले मौका मिला तो फेंक के मार देगा दीवाल पर नहीं तो अंदर ही पेट में दोबारा ले जावे थूके इतना शर्मी लो है इतनी सारी बुराइयों को छुपाता है बीमारी ना छुपा सके बीमारी छुपाई तो मरेगा इसलिए जल्दी बताओ वैसे ज्ञानी लोग क्या कह रहे हैं ज्ञानी ये कह रहे हैं कि अपना धन अपनी बीमारी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहिए। है? हम क्या करते हैं शौक शौक में अपनी कमजोरियां अपने मित्र को बतावे दोस्त को सखी सखन को है अरे बहन हमारी जी प्रॉब्लम जी प्रॉब्लम जी प्रॉब्लम जी प्रॉब्लम फिर वो बहन क्या करे अगली डेढ़ साल के बाद में सब ने उल्टे काम करे जो जो बता दिया वो सब ब्लैकमेल करती रहती है फिर फिर ये चलता है आपस में इसीलिए महात्माओं की बात को मानकर जियो बीमारी सबको मत बताओ धन सबको मत बताओ और अपनी कमजोरी सबको मत बताओ बीमारी कहा बताओ डॉक्टर को बताओ अपनी कमजोरी कहा बताओ भगवान को बताओ गुरुदेव को बताओ जहां से समाधान मिले वहां बताओ मामा को बता के क्या फायदा मामा तो पहले से प्रॉब्लम में बैठा है उसकी तो बहू रुकना रही घर में बड़े छोरा की और तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझावे क्या बनी बहू कंट्रोल करे है फूपा जी हमारे घर में ऐसे ऐसे टेंशन चल रहे फूपा कह रहे भाई मेरे घर में पहले से ही है बड़ो छोरा दारू पीवे छोरो सट्टो लगावे छोटो मैं तुम्हारो सुलटाऊ के अपनो सुलटाऊ सारी बीमारी ऐसी है तो जिनके छोरा दारू ना पी रहे जिनकी छोरी ना भाग रही है ऐसे महात्मा संतन के पास में जाओ वो तुम्हारा समाधान करेंगे वो तुम्हारा निर्णय करेंगे सही क्या है गलत क्या है बताओ बीमार को बीमारी बताने से क्या फायदा है जी अंधा अंधे को कैसे रोड पार करावे गो जो डूब ना जानता है तैरना नहीं जानता वो दूसरे को कैसे निकारे गो जमुना से हा बोलिए ना दो डूबने वाले जमुना में कूद जाए तो क्या होगा तो इसीलिए तैरने वाले का पकड़ो जो पकड़ना है हाथ पैर डूबने वाले का पकड़ा तो सब डूबेंगे मरेंगे कौन है वो सतगुरु ऐसा जानिए सतगुरु ऐसा जानिए अरे जैसे दीपक की है लो आई पड़ोस ले गई दीपक से दीपक जो सदगुरु कैसा है दीपक की तरह एक दिया जला लो आप दिवाली में हमने देखा एक दिया जला में मोमबत्ती और वही से सबरी मोमबत्ती नजर आवे और सबरी मोमबत्ती जल जावे प्रकाश रहने लग जावे वो एक जो मोमबत्ती है वो पीछे लगावे वहां पे दीवार पे लास्ट में ठोके वह ओटा पे पर बिचारी मोमबत्ती खुश रहे वे नाराज ना हो वे पर ये इंसान ये दूसरे की खुशी देख के ना खुश रह सके मोमबत्ती खुश हो रही है सबको जला के सबको हंसा के सदगुरु ऐसा जानिए महात्मा पुरुष ऐसे ही है मैं महाराज दुनिया की खुशी दुनिया को बांट दे में सबको खुश कर दे उनके दरवाजे पे जो आ जाए वो खुश होके जाए सारे गम ले ले दुनिया के 
महात्मा संत ऐसे होते हैं किसी के विकास किसी की उन्नति से महात्मा को कोई तकलीफ नहीं है संसारियों को तकलीफ होती है इसलिए कथा सुननी पड़ रही है इसलिए सत्संग सुनना पड़ रहा है इसलिए खर्चा करना पड़ रहा है महाराज हमारी बुद्धि सही करो सही करो लो महाराज पैसा लो कर्जा लो कथा करवाओ हा? मेरी बुद्धि बचपन से काम सही कर रही है तो वो कथा ना करवानी पड़ी पंडित जी पे और जिनकी बुद्धि सही काम नहीं कर रही उनको करवानी ही पड़ेगी इलाज करवाना ही पड़ेगा अच्छा बोलो टांग काम ना करे तो क्या करें इलाज करवाओ माथा काम ना करे तो क्या करें इलाज करवाओ तो महाराज कथा में क्या इलाज है कथा में ही तो पूरे इलाज है सबरी दवाई तो ये कथा में रखी है महाराज परम ज्योति हर चरित्र धाम की शुभ औषधि हर चरित्र ज्ञान की परम धाम शुभ औषधि और परम ज्योति ये भागवत ऐसी परम ज्योत है जो परम धाम ले जाती है और ऐसी औषधि है जो भगवान के समस्त चरित्रों का दर्शन करा देती है सारी बीमारी खत्म उद्धार हो जाता है जिंदगी का परीक्षित को श्राप लग गया सातवें दिन मरना है अब कोई मार्ग नहीं परीक्षित के पास में कैसे बचे क्या करें पानी का प्यासा परीक्षित दिन भर का रात में श्राप लगा तो और घबरा गया डर गया और श्राप दिया किसने जिसका वचन कभी झूठा ना पड़ा ऐसे महात्मा ने दिया श्रृंगी ऋषि ने श्रृंगी ऋषि का वचन श्रृंगी है सत्य है वो कभी झूठा ना पड़ेगा कुछ महात्मा गाली दे जाए महात्मा बहुत सारे महात्मा गाली देते हैं कुछ दे और कोई फर्क नहीं पड़ता है वक्ता रहता है पर कोई महात्मा ऐसे ऐसे रहते हैं कि एक शब्द बोल दिया तो भस्म कर देंगे तुमको जला देंगे तुम्हारा संसार खत्म कर देंगे तुम्हारा सारा कारोबार नष्ट कर देंगे एक नजर डाल दी ऐसे महात्मा आज भी इस वक्त भी मौजूद है जिनके आशीर्वाद से अगर हमारा कुशल हो जाता है तो उनके श्राप से हमारा बुरा भी हो सकता है जो महात्मा नौकरी लगा सके जो महात्मा व्यापार चला सके जो महात्मा बच्चे औलाद करवा सके जो पिता माता बना सके जो सेठ साहूकार बना सके वो महात्मा तुम्हारी पगड़ी उतार सके तुम्हें नीचा कर सके छोटा कर सके उसमें पावन है नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा राजा परीक्षित ने नियम तोड़ दिया अपने पूर्वजों की बात नहीं मानी क्या बात नहीं मानी सहदेव ने क्या देखा था रास्ते पे जाके एक बड़ा सा चट्टान गिरी है और वो चट्टान आकर चट्टानों से टकराई पर कोई चट्टान नहीं रोक पाई उसे आकर एक छोटे से पौधे के लकड़ी के एक शाखा ने रोक लिया वही बात राजा परीक्षित नहीं माने कलयुग में बड़ी से बड़ी इस तकलीफ में बड़ी से बड़ी ताकतवर लोग नहीं जब रोक पाएंगे तो उस तकलीफ को कौन रोक पाएगा तो भगवान कृष्ण ने सहदेव को कहा उसे भगवान का नाम रोक पाएगा राजा परीक्षित जब मूर्छित होकर गिरे तो राजा को अचानक भगवान द्वारिका नाथ का ध्यान आया माँ की बात याद आ गई दादी की बात याद आ गई इसीलिए हे दादियों हे माओ अपने बच्चों को आंचल का दूध जब पिलाती हो अपनी छाती जब चुसाती हो तब अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कथा सुनाया करो अच्छी अच्छी बातें बताया करो कुंती यही करती थी द्रौपदी यही करती थी उत्तरा को सिखाया था कि तेरे लाला को जब दूध पिलाए तो उसे कथा सुनाया कर गोविंद की कृष्ण की कथा सुना सुना के वो दूध पिएगा तो सब सीखेगा माताएं आज भी करती है बालक को दूध पिलाना है बालक को सुलाना है बालक को खिलाना है तो मोबाइल देती है मोबाइल कर तो वही रही है जो कुंती करती थी पर कुंती जीवन का ज्ञान देती थी बस और ये गाने भाने लगा देती है कर तो वही रही है तरीका वही है पर आइटम अलग है प्रोग्राम अलग है तरीका वही है मोबाइल पकड़ा दिया है दो तीन घरों में मैं गया तो वहां तो बच्चे बिना मोबाइल चालू किए दूध ही ना पी रहा मोबाइल चालू करो बगल में धरो भाई गोद में धरो मोबाइल है तब दूध गटके ही गटक बोतल है अडे गो मैंने कही रहे ऊट के बच्चा और जब से भूख ना लग रही उसको पीछे पीछे मम्मी घूम रही है 
और जैसे मोबाइल दे दिया मम्मी चूल्हे में जा मर जा कोने में जाके मम्मी की जरूरत ही ना आप सब लोगों के लिए भी मेरे पास में दो पंक्तियां हैं जो गुनगुना लो राजा परीक्षित को मूर्छा आ गई राजा गिरे और जब राजा गिरे मूर्छित होकर के गैर होश हो गए संसार का होश भूल गए तब भगवान का होश आया जब तक ये छोरा छोरी नाती पोते मामा भूआ जीजा जीजी इनको ध्यान है तब तक राम को ध्यान है वे वारो बड़ी नंद आई है छोरी सनू ने आ रहे बड़ी नंद आ गई और भाभी आई है परिक्रमा दे वे वृंदावन की पूर्णमासी की अब भाभी को मन ना लग रहा परिक्रमा में फोन आ गया बड़ी नंद आ गई है और भाभी को अच्छी तरह मालूम है कि यह नंद ऐसी फरिया भार है कि समय पे पानी ना दियो हाथ में तो सबर ऐसी तैसी कर दी भैया ऐसा सिखा के रख है मेरी सबरी पूर्णमासी संजा को उतार दे डंडा दे डंडा <laughs> कहा बताऊ अरे लल्लू एक आध बात ब्रज की कहनी पड़े भाई देखो ब्रज की बात सुनते सबके चेहरा खिल जाए ब्रज की भाषा ही ऐसी है महाराज ये करने नहीं देंगे भजन संसारी लोग हैं गाले भैया कौन सा हो याद बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी लागी है तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी लागी है तुम संग बैठे 
तेरे पुजारी बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बाके बिहार सतगुरुदेव भगवान की जय हो बंधुओं समझ लीजिए कथा को राजा परीक्षित को जब गैर होशी आ गई राजा अपना सारा वैभव भूल के जब गिर पड़े तब भगवान याद आए द्वारकाधीश का ध्यान आया हे द्वारिका नाथ मेरी रक्षा करो हे प्रभु आपने मेरी परदादी कुंती को बचन दिया है और आपने मेरी मां को बचन दिया मेरी रक्षा की थी गर्भ में परमात्मा मेरी रक्षा करो जैसे ही भगवान द्वारिका नाथ का ध्यान परीक्षित ने किया उसी समय भगवान द्वारिका नाथ ने भगवान शिव जी का सिंहासन हिला दिया जाओ भोलेनाथ तुम्हें मेरी कथा गाने का बड़ा शौक है और तुम मेरी कथा गाने के लिए तड़फ रहे हो और दुखी हो तुम्हारे मुंह से तुम्हारी कथा कैलाश पर कोई सुन नहीं रहा है जाओ जाओ धरती लोक पर आज भगवान श्री हरि की कृपा से स्वयं भगवान शंकर सुखदेव के रूप में कथा के लिए आए हैं कथा बड़ी लंबी है सुखदेव भगवान के जन्म की सुखदेव जी श्री गंगा के तट पर शुक्रताल जिसे कहते हैं उसी तट पर बैठे हैं और हस्तनापुर से भगवान श्री हरि की कृपा पात्र परीक्षित 
उस श्राप से परेशान होकर संत साधुओं के पास में गए हैं संतों ने कहा महाराज इतना बड़ा श्राप आपको लगा है ये हम लोगों की कृपा से नहीं छूटेगा ये श्राप केवल भगवत कृपा से छूट सकता है और उसके लिए हम लोग लायक नहीं है अभी हम छोटे महात्मा संत साधु है इसके लिए कोई हर दम हर पल जन्म जन्म जो भगवान के गीत गाए ऐसा कोई महात्मा ढूंढो भजना नंदी उनके भजन के प्रताप से आपका श्राप छूट सकता है और इस समय एक ही महात्मा है वो गंगा के तट पे दिगंबर भेष में है श्री सुखदेव भगवान आज राजा परीक्षित संतों की आवाज लेकर संतों का आशीर्वाद लेकर गंगा जी के तट पर पहुंचे सुखदेव जी को जागरण चेतना हो गई थी भगवान श्री नारायण की आज्ञा हो गई थी जैसे ही परीक्षित आया श्री सुखदेव जी ने अपने हृदय से लगा लिया और अस्वस्थ कर दिया वत्स निश्चिंत होकर चिंता छोड़ करके ये मंत्र धारण कर लो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को शिष्य बना करके मंत्र दिया कंठी धारण करवा कर आसन धारण करा दिया और आसन पर निश्चित बिठा दिया और कहा अब तुम्हारी सारी चिंताएं मेरी हो गई अब तुम मरने से मत डरो अब मृत्यु तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी अब मौत तुम्हें सताएगी नहीं मौत के संगुल से बाहर आ गए हो और जिसने भी सतगुरुदेव का सहारा लिया है उसे मृत्यु सताती नहीं है वो अनर्गल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है जो गुरुदेव के सानिध्य में है उसे अनर्गल मृत्यु नहीं आती है बेकार मौत नहीं आती है कर्म फल वाली मौत नहीं आती है वो अनंत मृत्यु को प्राप्त होता है एक ही बार मरेगा राजन ये मंत्र का जाप करो और भगवान की कथा का स्मरण करो सुमरण करो आप लोग भी कथा सुनते सुनते कथा का मंत्र जाप करते रहा करो अंदर अंदर हृदय में मंत्र जाप चल रहा है कानों में कथा जा रही है तो ऐसे समझो जैसे कि मशीन में आप चारा डाल रहे हैं वो कूटने वाली मशीन अंदर ठाकुर जी बैठे हैं वो सारी कथा को अंदर ले लेंगे और सबको आसन बनाकर चारा बना करके तुम्हारे शरीर में सब देवताओं को बांट देंगे कथा और जब देवता कथा सुन लेंगे तो देवता तुमको हरा भरा कर देंगे रंगा रंग कर देंगे स्वस्थ कर देंगे देवता तरस रहे कथा सुनने के लिए उन्हें सुनाओ आ, देवताओं को कथा सुनाओ वो तरस रहे बिचारे देवताओं को सब सुख मिलते हैं पर कथा श्रवण का सुख मिलता नहीं है देवता कथा सुन भी सकते हैं तो कैसे सुनते हैं मालूम है आपको मनुष्य के शरीर में आके छुप छुप के बैठ के कथा सुनते हैं देवता वो खुद के शरीर से कथा सुन नहीं सकते आपके कानों के माध्यम से आकाश कथा सुन रहा है उसके कान नहीं है देवता जड़े धरती के कान नहीं है कैसे सुनेगी कथा सूर्य चंद्रमा के कान नहीं है कथा सुनेंगे कैसे जड़ देव मेघ बादल कैसे कथा सुनेंगे समुद्र कथा कैसे सुनेगा तो बंधुओ अपने हृदय अंदर जो राम नाम मिला है जो गुरु मंत्र मिला है उसे जाप करो और कथा को सुनते रहो तो ध्यान लगा रहेगा मन में कोई और विचार नहीं आएगा भगवान का भजन के साथ कथा सुनना राजा परीक्षित कथा सुनने बैठ गए और सुखदेव जी ने यह निश्चित कर दिया कि यह कथा श्रवण करने से ही तुम्हारा उद्धार होगा इसलिए हे राजन मुक्ति के भाव से कथा सुनो वैसे मैं सबको ही कहना चाहूंगा कि कथा मुक्ति के भाव से सुननी चाहिए ये वो 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 ये सारे काम तो वैसे ही पूरे हो जाएंगे मुक्ति का कठिन काम है जब भी कथा करो जब भी परायण करो पोथी बचवाओ बस मुक्ति का संकल्प करो हे भगवान हमारी मुक्ति हो ऐसी कथा सुनाओ बस बाकी सब ठीक हो जाएगा 
मुक्ति में ही सब आ जाते हैं पितर आ जाते हैं संसार आ जाते हैं भविष्य आ जाते हैं राजा परीक्षित ने प्रणाम करके गुरुदेव से प्रश्न किया गुरुदेव आप कथा सुनाइए पर मुझे पहले समाधान चाहिए हजारों सवाल मेरे दिल में उठ रहे हैं जब से मुझे श्राप लगा है मृत्यु का जब से दुख आया है मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसा जिससे मेरा कल्याण हो जाए मैंने कभी भजन नहीं किया कभी दान नहीं किया मैंने कभी यज्ञ नहीं किया मैंने कभी दुखियों को भोजन नहीं कराया मैंने कभी किसी को सुख नहीं दिया परमात्मा अब मुझे सात दिन में क्या करना है जिससे मेरा कल्याण हो जाए भगवान ने कहा कि हे राजन असाधारण मृत्यु असान्य मृत्यु जब आ जाए तो आदमी को चाहिए कि वो सारी दुनिया का पूजा पाठ दान पुण्य सब भूल जाए और केवल और केवल भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दे बस उसी से उसका कल्याण हो जाएगा अच्छा मरते समय भी लोग दान पुण्य में कभी कभी ध्यान बांट लेते हैं हमने भी बहुत लोगों का दान लिया है दादी मर नहीं रही है लोग बोलते दान करवा दो दादी के हाथ से बाबा आ गया गुरु जी आ गया तो दान करने से तो पुण्य मिलेगा पुण्य से तो आयु बढ़ेगी दादी और दस दिन जीवेगी दादी को पुण्य में दो दादी को ये बोलो दादी एक बार मुंह से राम को नाम ले राम को नाम अंत कथा सो मता अंतिम समय अगर राम का नाम निकला मुंह से चित्त लग गया राम में तो हमेशा राम के शरणों का ही बास मिलेगा दान पुण्य ये सब सौभाग्य मरने वाले के हाथ से होना चाहिए पर उसे पुण्य मिलेगा अगले जन्म में पर भजन का पुण्य तत्काल प्राप्त होता है मरने वाले को दुखिया को इसीलिए राम के नाम में कितनी ताकत है आपको पता है जितने ये डंडा लेके चले बैंत वाले बुजुर्ग लोग जिनके हाथ पैर में दर्द रहे जकड़न रहे घुटने कमर में प्रॉब्लम रहे राम के नाम लेने से ये बैठ जामे और राम का नाम लेके ये खड़े भी हो जाए इतनी ताकत इतना फास्ट रिजल्ट है राम के नाम का समुद्र पार नहीं हो रहा था हनुमान जी से डर लग रहा था जानते भी थे कि मैं पार कर दूंगा मेरी ताकत है पर डर रहे थे तो जामवंत ने बोला हनुमान अपने इष्ट का नाम बोल जोर से हनुमान जी ने जोर से सीधा हाथ ऊपर करके मुट्ठी मार के बोला जय श्री हा जैसे ही हाथ ऊपर किया सारी ताकत आ गई फुर्र लंका में पहुंच गए एक ही श्वास में बीस समुद्र में टापू पे जाकर के कान लेमी को उधेड़ दिया दूसरी में तो लंका में कल्पना करो रामेश्वरम से कहते हैं 26 किलोमीटर है लंका अब वहां से हनुमान जी गए थे पुल वहीं से बना था गए भी वहीं से थे पर भारा समुद्र में हनुमान जी तैर के भी गए होंगे तो 26 किलोमीटर कितना होता है दो बार में पार किया बीच में रुके पानी पिया मिले मारा पीटी करे आगे बढ़ गए अब उसे आप उड़ना भी कह सकते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं मैं तो उड़ना मानता नहीं हूं मनुष्य कभी उड़ा नहीं है ना उड़ेगा जिंदगी में हनुमान जी तो मानव शरीर में आए थे तो हां मैं जानता हूं मेरे को भी आता है एक तैरने का नाम है उड़न खटोला तैरना आदमी खटोला तैरना जानता है वो थकता कम है और लंबी दूर तक तैर सकता है खटोला तैरने में पीठ के बल तैरते ऊपर को मुंह पेट ऊपर को पलाटी मार के पीठ के बल पानी पे लेट जाओ और तनक तनक हाथ नहीं हो ये ये हाथ चौड़ा के तनक तनक चलाते रहो बस फिर पीठ तुम्हें डूब ना देवे और ताकत भी ना लगानी पड़े खटोला तैरना कहते हैं उसको अब सीख लो खटोला जमुना जी में कबू ऐसी तैसी हो तो खटोला बन जाओ कभी धोखा हो जाता है 
अचानक अपन गए घोटू घोटू पानी में और पता चलो कि अगलो पैर घोटू की जगह पे चले हो हाथी डूबा में और हाथी डूबा में गए तो फिर गुड्डी बचेगी कैसे लफड़ा हो जाएगा फपड़ी फपड़ करेगी तो गुरुजी ने आइडिया दे दिया है उसी समय खटोला में आ जाओ कहा मौका मिलता है उस समय खटोला बनने का वहां तो भैया हाथ फेंकना पड़े और नीचे घुसती चले जाए घुसती चले जाए इसीलिए महात्मा समझा रहे हैं भव सागर में डूबने वालों को पढ़ा रहे हैं कब से सिखा रहे हैं जिन्होंने तैरना सीखा जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं तैरना सीखा वही भव पार हो बज रही थी ढाई घंटे से खराब बज रही ढोलक उसे खोल ले मत खोले मत यहाँ से आवाज भी ना जा रही वो अलग ही बजरा कोने पे राजा परीक्षित को उत्तम उपाय भगवान ने समझाया परमात्मा का भजन परमात्मा का चिंतन ही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है राजा कोई साधन हमारे हाथ ना लगे यज्ञ दान पूजा सेवा और अचानक मृत्यु ने घेर लिया तो केवल प्रभु का ही चिंतन करो बस सारे काम सिद्ध हो जाएंगे संसार के रचयिता परमात्मा के गुण स्वभाव का ज्ञान राजा परीक्षित ने सुना भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे राजन संसार को रचने वाले जो ब्रह्म है परमात्मा है उन्होंने ये अनमोल संसार रचा राजा ने कहा प्रभु ये अनमोल नहीं लगता ये संसार तो मुझे दुखदायी लगता है भगवान कहने लगे ना संसार दुखदाई नहीं है संसार में आने वाला आदमी दुखदाई हो सकता है संसार तो मनोहर है आनंदित है अगर ये संसार आनंदित न होता तो दुनिया इधर उधर कभी घूमने जाती कभी नहीं जाती घूमने अच्छा बोलो आप लोग वृंदावन क्यों आए यहाँ पे डंडे पड़ेंगे तो कोई आवे वो है यहाँ पे सांप बिच्छू डसेंगे कोई आवे वो इसका मतलब संसार तो आनंद वाला ही है 
वृंदावन के लोग हरिद्वार जा रहे हैं हरिद्वार के यहाँ आ रहे हैं कोई कुल्लू मनाली जा रहा है कोई ऋषिकेश जा रहा है मनो धरती पे तो आनंद ही आनंद है दुनिया बटोरती घूम रही है पर जीव को आनंद नहीं है क्योंकि जीव के पास में पाप कर्म है जीव के पास में पुण्य कर्म है इसीलिए संसार तो आनंददायी है पर जीव आनंद नहीं ले पाएगा क्योंकि जीव कर्म का फल भोगने के लिए संसार में आया है संसार दुखदायी नहीं है शरीर में दुख हो जाए तो डॉक्टर ठीक कर देता है अगर डॉक्टर ना होता तो कैसे ठीक होते और डॉक्टर है तो संसार है संसार ना होता तो डॉक्टर ना होता तो संसार तो अच्छा है पर संसार में खराब अगर कुछ है तो वो है हमारी जीवन पद्धति जो संसार को जिस तरह भोग रहा है उसी तरह वो संसार को समझ रहा है आप कैसे भोग रहे संसार को आप ऐसे ही समझेंगे यही वो संसार है जिसमें प्रहलाद ने भगवान को पाया ध्रुव ने भगवान को पाया विद्रु ने भगवान को पाया सबरी ने भगवान को पाया सावित्री ने पति को बचाया ये संसार वही है पर तुम्हारे लिए दुखदाई कैसे है हर चीज हर आदमी के लिए सुखदाई होती नहीं है आप लोगों में से कई आदमी ऐसे जिनने भिंडी के साग थे अफरा है जाए सही कह रहे हैं गुरु जी और कई लोग ऐसे ही घर में जो भिंडी के साग के लिए लड़ती रहे में कि भिंडी ना पकाई भिंडी ना पकाई भिंडी ना पकाई कई लोग ऐसे ही जो बैंगन की सब्जी खा लें तो सबरी खुजली कर करके मर जाए और कई लोग ऐसे हैं बैंगन के भरता के लिए लोग यानी कहां से कहां भटकते फिरे बैंगन को भरता बनो बैंगन को भरता बनो बैंगन को भरता बनो कई लोग मरे जा रहे हैं स्वाद के लिए और कई लोग डर के मारे भाग रहे बैंगन से न अरे भाई बैंगन को भरता है भाई अरे मूंगफली पड़ी है काजू पड़े बादाम पड़े खा ले न महाराज मैंने क्या हुआ महाराज महाराज पित्त उखड़े आवे बैंगन खा के पित्त कोई डर रहा है बैंगन से और कोई मर रहा है बैंगन के लिए जैसे बैंगन के लिए वैसे ही संसार के लिए कई लोग कह रहे हैं संसार भगवान हमें ले लो कैसे हुआ संसार में से मुक्ति दे दो और कई लोग कह रहे हैं मोह बचाओ मोह बचाओ मोह बचाओ मोह बचाओ आ कई लोग संसार में जिंदा रहना चाहते हैं थैलियां लटका के घूम रहे हैं नलियां लटका के घूम रहे हैं पर जिंदो कर रखो है और कई लोग बोलते हैं ये थैली वैली अटरम झटरम नाली भाली ये सब झंझट नहीं साफ सुथरा शरीर जाना चाहिए ले लो बस छुट्टी देखो हंसी हंसी कोई जावे संसार से जाओ पर दोष लगा के ना जाओ संसार से क्यों संसार जैसी अनमोल जगह दुनिया में और कहीं नहीं है इस संसार में आने के लिए राम तरस रहे कृष्ण तरस रहे विष्णु तरस रहे शिव तरस रहे देवता तरस रहे सब देवता तरस रहे संसार में आ जाए एक बार एक बार एक बार नेक सो मौको मिले झटाक आ जावे कृष्ण झटाक राम आ जावे मौको मिलते से इसीलिए संसार बुरा नहीं है बुरा क्या है चश्मा आंख इन पे लगे और चश्मा बुरो है काले चश्मा से कैसो दिखे काला हरे चश्मा से बस जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि अब क्या देख रहे हैं कैसा सोचते वैसा संसार है 